婆婆嫌我女儿吵，把我女儿关进洗衣机。老公不理不睬，还怪我生不出儿子。我忍无可忍，选择离婚。离婚半年后，这对令人作呕的母子跪在我面前祈求我：“你帮帮你小叔子吧，他欠了一百多万赌债，现在只有你才能救他了。”我一言不发的转身就走，然后我打电话给小叔子说：“回家吧，孩子想你了。”大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。每天回到家，女儿依依都会咯咯笑的跑到我身边抱住我。今天我像往常一样走进家，依依居然没有出来迎接我。依依，依依！突然，隐约传来微弱的抽泣声，像是从家的某个角落穿透出来的。我的心紧了一下，顺着声音走去，却没想到那哭泣声居然是从洗衣间传来。打开洗衣间的门，瞬间愣住。洗衣机上摆放着一个重重的箱子，盖住了洗衣机的盖子，里面根本无法打开。从那微小的通风孔里传出了依依的哭泣声。我急忙挪开那大箱子，掀开洗衣机盖，里面的依依满脸是泪，吓得呆呆地看着我。她的小手微微颤抖，紧紧地抱住了我的腰。你怎么会在这里？我心疼的抱起他，心中滔滔的怒火难以抑制。奶奶把我丢在里面的，坏奶奶，坏奶奶！依依带着哭腔喊道。这时，婆婆从厨房走出，她手里还拿着一个碗，似乎刚刚在吃东西。婆婆皱了皱眉，口中嘟囔道：“她自己要玩，不是我放她进去的。”我指着洗衣机。怒斥道：“你的意思是，依依把自己关进去，还压了个箱子在上面？你当我傻？”话音未落，从楼上传来我老公林旭的声音：“能不能小声点？睡个觉都睡不安分。”他穿着家居服，脸上显露出一丝不耐烦，从楼梯上快步走了下来。我双眼赤红，怒气冲冲地朝林旭走去。一巴掌打在他的脸上，你女儿差点在洗衣机里闷死，你还好意思睡觉？林旭捂住脸，眼中的震惊转为怒火。而这时，婆婆似乎受到了挑衅，一手抄起旁边的扫把，劈头盖脸的打了过来。还不是你生的这个赔钱货，吵我儿子睡觉！我条件反射的躲避，但还是被他打中了背脊。林旭的弟弟陈南枝听到动静赶了过来，够了！他喝止住了婆婆，然后急速的走到我身边，看我有事没。我紧紧的抱住依依，依依在我怀中大哭。我父母是卖瓷砖的，从小我就跟着他们到处奔波，刚交的朋友就又要转学，所以当我上大学时，别提我多开心，因为终于不用转学了。我只谈过两次恋爱，第一次就是在大学。我抱着一摞书籍行走在书架之间，一个男生突然从角落冒了出来，与我撞个正着。不好意思，他赶紧弯下腰，开始捡起那些散落的书。没关系，都怪我不小心。我也急忙弯下身去，手忙脚乱的帮忙。我抬头看去，是一个短发少年。脸上带着歉意，陈南枝，小我三届的学弟。那次的撞击是我们命中注定的开始。我们在一起以后，经常去看电影，从喜剧到悲剧。每次看完，我都会提出一大堆问题。这个鬼好恐怖，吓死我了！哈哈哈,哈，男主好笨啊，总是 get 不到女主的点。你以后也会像男主一样。对我百依百顺吗？我漂亮还是女主角漂亮？他从不嫌烦，总能哄我开心，想办法安慰我。你在我眼中是最漂亮的，以后我就是娘娘您的小顺子，您说啥就是啥。
，说着伸出手做着小太监服侍皇后娘娘的动作。好啊，小顺子，那我们起驾回宫了。和他在一起，空气都是甜的。可美好的时光总是短暂的。毕业后，我的工作生活并不如意，陈南枝还总像个小孩一样不成熟。家里人又都在催着我结婚，逼我相亲。相亲对象就是我现在的老公林旭，他有着稳定的工作和不菲的薪水，是家里和朋友们心目中的更好的选择。他条件不错，人长也不赖。你应该考虑一下，早点把自己嫁出去，生活稳定一点。妈妈在电话那头说道，声音里充满了期望。但是我不喜欢他呀，我苦涩的回应。感情可以培养的，你还记得小时候我和你爸爸是怎么过来的吗？时间会证明一切。我约陈南枝出来，打算跟他吐槽一番。我家里给我安排了相亲，他额头上的青筋暴起，捏着拳头敲在桌子上，气愤的说道：“为什么？你这个物质的女人！”不是说好的给我一点时间，这么快就找下家，我简直难以置信，怎么就被他默认我同意相亲了？我闭上眼，脑海里不断回想陈南枝幼稚的事，我也受够了。我生气的回应他：“对，你说的没错，我就是个物质的女人，我要的你根本给不了我，你一直是个小屁孩，姐可没时间陪你长大了。”说完，我不敢看他的表情，转身离开。我和林旭相亲，互相觉得都合适，就在一起了。林旭这个人和陈南枝完全不一样，他会给我按肩揉腿，哄我入睡，会在我需要的时候第一时间出现在我身边。他成熟，对我关心体贴。渐渐的，我也开始淡忘关于陈南枝的一切。在一次参加林旭的家庭聚会时，一个熟悉的面孔让我愣在原地，是陈南枝。就在我疑惑他怎么会在这里时，他举起手中的酒杯，向我和林旭走来：“恭喜大哥和嫂子有情人终成眷属。”谢谢，我低下头回应道。林旭像是看出我的疑惑，在陈南枝走后。跟我说，之前一直没跟你说过，我还有个弟弟，他叫陈南枝，不过我们没有血缘关系。我妈和他爸再婚，我也就顺理成章成了他哥。我假装无视地点了点头。他继续说，不过他爸六年前就去世了，所以他这孩子脾气有点古怪，你别在意。我笑了笑说，没事。后面我和林旭结了婚。但是与我们住在一起的还有陈南枝，刚开始的日子确实让人觉得有些尴尬。我和陈南枝默契般的对之前的事一概不提，日子在这样的安宁中悄悄过去。不知不觉中，结婚后的第三个月，我怀孕了。那天清晨，当我将那根检测棒递给林旭看时，他的脸上瞬间洋溢出无比的幸福与喜悦。陈南枝也为我们感到高兴，他站在一旁，轻轻地拍了拍我的背：“你们一定会很幸福的。”婆婆听说我怀孕，专门来照顾我。婆婆听人家讲，肚子尖的是男孩，肚子圆的是女孩。她看着我的肚子尖尖的，笑得合不拢嘴：“这肯定是个男孩。”我听后立马反驳：“妈，男孩女孩都是我们的宝贝。”他回应我：“对对，妈说错了。每天婆婆都会忙碌地穿梭在厨房与客厅之间，为我准备各种营养丰富的食物。无论我怎么坚持，想要进厨房帮忙，都会被她严格地拦住。在她的眼里，我是家里的宝，需要时刻保护。有一次，我踩到了冷冷的地板，正打算去阳台晒太阳。”婆婆看见我光脚的样子，立马从卧室拿出了一双袜子，小心翼翼地为我穿上，生怕我感冒。怀孕的时候千万不能着凉，老了落下病根。
。可当我生依依那天，一切都变了。护士将依依推出来，婆婆开心的扒开依依身上裹着的布，上扬的嘴角立马变成一条线。怎么是个女孩呀？护士让她抱抱孙女，她说：“我身上脏，不抱了。”我忙不过来，喊婆婆帮忙给依依洗澡。她说：“我手重，洗坏了可使不得。”我心想换尿布总行吧。她又说：“林旭小时候都没用过尿布，我不会换。”林旭也开始变得冷漠。每天工作结束后，他步履沉重的回到家，直接坐到沙发上，埋头于他的游戏世界，仿佛家里什么都与他无关。老公，你能帮我抱一下依依吗？我轻轻的询问，他皱了皱眉，不耐烦的回应：“你不是有手吗？我正忙着呢。晚上要喂奶时，林旭却总是怒气冲冲。你能不能出去喂他？他这么吵，我怎么睡？”有一次，我刚喂完奶，正坐在客厅里，轻轻摇晃依依，让她入睡时。陈南枝轻手轻脚的走过来，递给我一杯温水，辛苦了。我接过水，说了句“谢谢”，然后低头不让他看到我眼角的泪光。以前的我十指不沾阳春水，现在天还没亮，我就要起床为这个家服务。早晨，我将依依送到校车上，转身又回到厨房，开始为一家人准备早餐。正当我打算煎鸡蛋时，一个尖锐的声音穿透了厨房的宁静：“煎个蛋，能煎得这么丑？”婆婆双手叉腰盯着我，煎锅在我手中开始颤抖。我吞下了即将冒出的话，试图保持冷静。婆婆不满地扫了我一眼，鼻子里发出不悦的哼声：“真不知道我儿子怎么看中你的，家里卖瓷砖的没啥本事。”家务一窍不通，连个儿子都生不出。我呼吸变得急促，双手紧紧握住锅把，为了不让自己崩溃。他的目光飘向了一旁玩耍的依依，这些不争气的赔钱货。我做好早饭，抬到桌子上，林旭坐在餐桌的另一端，他的脸上读不出除了冷漠外的任何表情。我给他加了一个煎蛋，但他却冷冷的回应。不用，我自己来。他手中的筷子挡在我筷子面前。晚上，依依从学校回来，笑着跑到林旭的身边，搂住他的脖子，甜甜的喊道：“爸爸，我今天得到了小红花。”林旭只是轻轻的应了一声，没有表现出一点点的欣喜。依依脸上的笑容逐渐凋谢，他跑到我身边。脸上充满了困惑，问道：“妈妈，爸爸是不是不喜欢我了？”我心痛的无法呼吸，泪水早已经涌上眼眶。我只能抱住他，轻轻地说：“依依，爸爸只是最近工作太忙，他很爱你的。”依依紧紧的抱住我，泪水湿润了我的肩膀。依依被婆婆关进洗衣机，显然受了不少惊吓。我把他哄睡着，陈南枝给我发消息喊我去家门口的小巷子。我走出了家门，小巷尽头有一个男生靠墙，左手插兜，右手夹着烟，只露出下半张脸，烟雾缭绕。是陈南枝，你来了。他的声音低沉而急切。为什么叫我来？我现在是你嫂子，被你哥知道了怎么办？他避开我的目光，吸了一口烟，缓缓吐出。当初就是我的懦弱，让他们把你夺走。现在我不能再看着你受苦。我心头一震，眼眶中涌起热泪。他低头说着：“我本以为我努力了，你就会回来，可没想到你嫁给了我哥。我以为你会幸福，可我不知道他们一家人重男轻女这么严重的思想。”我看不惯他们欺负你，我放在掌心的宝贝，凭什么被他们这样嫌弃？陈南枝说着，叹了一口气，头更低了。我的眼泪再也止不住往下流。他握住我的手
，充满愤怒与不甘。不能再这样下去，我不会再让他们欺负你。他紧紧握住我的手，深吸了一口气。我们和好吧，像从前一样。他看着我，眼神中满是欣慰。放心，我会一直陪在你身边。他把我紧紧抱在怀中，好像怕我下一秒就会离开，在我耳边轻轻说：“我会让这一家人付出代价，我们离婚吧。”我看着林旭，林旭并不惊讶，他深吸了一口气：“好。”刚刚说完，婆婆从外面走了进来，她的脸上是一副得意的表情，目光冷冷的扫过我，然后冷笑了一声。那你就带着你那赔钱货的女儿滚远点！我警告你，家里的东西除了女儿，你一个不许带走。这时，陈南枝推门走了进来，我帮你搬东西。我点了点头，感激的看向他。陈南枝正准备拾起地上的东西，婆婆突然大声喝道：“你怎么胳膊肘往外拐呢？”陈南枝冷静的看向婆婆。淡淡的说：“之前好歹我们也是一家人。再说了，他带走的只是自己的东西。婆婆之前对陈南枝一点都不好。陈南枝他爸去世，留给婆婆一句话：‘照顾好南枝，否则我会回来找你。’婆婆这个人一直都迷信，就因为这句话，对待陈南枝才转变态度。后面婆婆觉得不管怎么说也是男孩。”以后也是招财的。婆婆现在看着陈南枝这样说，也不好说什么。我站起身，走向依依的房间，打开门，看到她正在玩耍。我弯下腰，温柔的抱起她，轻轻的说：“宝贝，我们要走了。”她眨眨眼睛，有些不解，但还是点点头。我带着女儿离开了这个曾经的家。我父母是卖瓷砖的，所以林旭和婆婆一直瞧不起我们家。但其实他们不知道，我们家不仅仅是一家小瓷砖店那么简单。我家的瓷砖在国外十分畅销，只是国内不知名罢了。我带着依依来到父母给我买的一套房子里，我轻轻的推开门，带着孩子走进这个新家。空气中弥漫着刚刚装修完毕的淡淡木香。妈妈，这就是我们的新家吗？依依稚嫩的声音在宽敞的房间中回响，眼睛闪烁着好奇和期待。是的，宝贝，从今以后，这里就是我们的小天地。我弯腰，轻轻地抚摸着他的头。突然，门口传来一阵轻快的脚步声。一个熟悉的身影出现在了门廊，陈南枝捧着几大袋子走了进来。“你怎么来了？”我有些意外的问。陈南枝微微一笑，放下手中的袋子，眼神中充满了关切。知道你们刚搬家，可能还缺些日常用品，所以买了些东西过来。我打开一个袋子，里面装满了各种日常生活所需的物品：米、油。盐、酱油，还有依依最喜欢吃的饼干和糖果。依依兴奋地从袋子里掏出一块巧克力。二爸最好了，二爸最好了。一直以来，林旭身上缺少的父爱都是陈南枝补偿给依依的。陈南枝俯身，轻轻地捏了捏依依的小鼻子，笑道：“小鬼，嘴又变甜了。”他帮我整理好东西，又与依依玩了一会儿，然后准备告别。谢谢你，南枝。我送他到门口，轻轻地说：“都已经听到这里了，记得给人间烟火点个订阅吧，制作不易。”我们故事继续。我将离婚协议书寄给林旭。没过几天，林旭的电话打来：“凭什么财产你要百分之八十？”电话那头的林旭气急败坏的声音冲破了电话的屏障。我沉稳地说：“因为我要抚养孩子呀。”笑话，那我也要养孩子。从电话里都能想象到他咬牙切齿的样子。我轻笑一声，语气坚决：“那我们法庭上见。”法庭上的气氛压抑的让人窒息。
林旭身旁坐着婆婆。当法官宣布判决结果时，整个法庭一片寂静。法官清了清嗓子：“根据调查，原告资金充裕，有稳定的工作，其抚养孩子的能力明显高于被告。”婆婆面色苍白，与林旭交换了一个惊疑的眼神。他家一个卖瓷砖的，怎么可能比我儿子钱多？陪审团传出声音：“你个老太婆不上网的呀？人家家里卖瓷砖都卖到国外去了，你儿子一个工薪阶级白领上哪比去？”我成功获得了孩子的抚养权，且因为要抚养孩子成人，获得百分之八十财产。婆婆和林旭就这样傻傻的站在那里。面露难以置信的表情，离开法庭，夕阳下，我微微仰头，心中满是坚定与释然。林旭和婆婆追出来，婆婆拉着我的手说：“闹够了，就带依依回家来吧。”妈错了，妈不应该把依依关起来。然后婆婆使了一个眼神给林旭，林旭也一脸假笑的冲我说：“别生气了。”咱们明天就去复婚。我冷笑一声：“你们过家家呢？别以为我不知道你们打什么主意。我们家是卖瓷砖的，可不敢高攀你们家。”说完，我转身离开。林旭唯一的一套房子被迫拍卖，他和婆婆现在只能租一个小房子，暂时住着。家里的客厅空气显得特别轻松，软垫的沙发上。陈南枝和依依边嬉笑边互相追逐，我坐在一旁看着他们。正当这温馨的场景中，我的手机铃声响起，打破了原本的和谐气氛。我看了一眼屏幕，是林旭的来电显示，接通电话。最近还好吗？新家怎么样？想过来看看你和孩子。我皱起眉头，透过电话可以感受到他那股似笑非笑的气息。你怎么还有脸打电话过来？我们现在过得很好，不需要你来添乱。哎，何必这样呢？林旭的声音中带着一丝苦笑。我只是关心一下。我怒火中烧，告诉你，再敢骚扰我们，你就等着看。话音刚落，我狠狠地挂断电话。陈南枝转过身，眼中闪烁着坚定的光芒。林旭，我点了点头，试图平复心情。他闲得很，自从知道我家真实情况后，天天打电话来。话音刚落，陈南枝的手机也响了起来。他接通后，脸色骤变。陈南枝抿了抿嘴，声音冷静的回应：“我只是把他们送上车。”搬到哪里我不清楚，陈南枝没再多说，直接挂断了电话。他抬起头看向我：“别担心，我不会让他们找到你们的。那百分之二十，我也会想办法让他们吐出来的。”清晨，我正在和母亲通着视频电话，父亲在用报纸包裹着新鲜采摘的蔬果。突然，一个声音打破了宁静：“爸妈。”父亲皱了皱眉，放下了手中的活；母亲则忘记了关掉和我通着电话的手机。我没挂断电话，只是把我的摄像头关掉。能听到门外传来的是林旭的声音。门被“砰”的一声推开，我看着林旭满脸沧桑的走到父母面前，紧握双拳：“爸妈，我知道错了，求求你们，让老婆孩子回到我身边吧。”父亲瞪大了眼睛，厉声喝道：“你自己怎么对待他们的？你忘了？你怎么好意思再出现在我们面前？”林旭张了张嘴，却说不出话来。母亲深深的吸了口气，冷冷地说：“你别在这儿装了。当初我就是看走了眼，让我女儿嫁给了你这个狗东西。他们现在过得很好，我不会让你再去伤害他们。”林旭的眼神中满是愤怒和不甘。爸妈，看在我们一家人的份上，帮我劝劝他。父亲严厉地说：“我警告你，别给脸不要脸。”父亲说完，将林旭推向门外。我怔怔地看着
，直到父亲把门关上。母亲回过神，看到电话还没断，我后悔呀、啊，让你嫁给这个人面兽心的家伙。我只是想让你活得不那么累，没想到是把你推进火坑。我看着伤心的母亲，安慰道：“没事的，妈，我现在不也挺好的吗？”过两天，我带依依回去看你。凌乱的玩具、散落的画笔，都显得那么宁静。但我的心跳得快得让人以为时间是在跑步。已经三天了，我联系不上陈南枝，他的手机关机，微信留言也没有回复。我试图回想起我们最后一次的通话，那时他只是简简单单的告诉我，他会出去办点事情。让我不用担心，妈妈。依依突然从她的房间跑出来，身上穿着她最爱的兔子睡衣，脸上尽是迷茫的神情。二爸呢？他的眼睛闪着期待，看着我。我强迫自己露出一个温和的笑容，蹲下身子，轻轻拍了拍他的头。二爸去给你买好吃的了，很快就会回来的。我尽量让自己的声音显得坚定和从容。依依眼中的迷茫似乎得到了片刻的解答，她点点头。那我要等她回来，给我带草莓味的冰激凌。我心中的不安感越发强烈。夜深人静，只有远处街道的街灯在微微闪烁。依依的呼吸声逐渐均匀，温和的夜风通过窗帘。轻轻吹起了他那束小小的碎发，我轻手轻脚地披上外套，不出家门，打算一个人走走透下气。当我快要走到公园的入口时，一个似曾相识的身影引起了我的注意。他靠在巷口酒吧的木质门廊下，身边是一个身材婀娜、穿着火红裙子的女生，是陈南枝。陈南枝的手臂正好放在女人的腰上，与她窃窃私语，偶尔还伸手挑起她的下巴。我控制不住我的情绪，步子加快，直至站在他们面前，眼中满是愤怒。陈南枝，这就是你玩失踪的原因吗？陈南枝显然没想到会在这里碰到我，他微微一怔，紧接着眼神中的惊讶变为冷漠。嘴角上扬，不关你的事。我努力稳定情绪，指向他怀中的女生，质问她是谁。女生抬眼看我，眼中闪过一丝得意和嘲讽。陈南枝则故作淡定，把女生搂得更紧。这是我的女朋友，她能给我的远比你多。你呢？除了一张年迈的脸，还剩下什么？当初把我甩了。现在感觉如何？我感受到一阵钻心的痛。本以为陈南枝经过那么多会成熟懂事，但面前的他我已经不认识了。我忍不住眼泪，但我不会在他面前示弱。我猛地打了他一个耳光。从今天开始，我们互不相干。陈南枝显然没想到我会有如此激烈的反应，他捂住脸。眼神中流露出错愕和痛苦，而我再也不愿意多看他一眼，转身离去，心中对他的失望如同一个无底的深渊。我像往日一样，正坐在门口的鞋柜上帮依依穿鞋。依依抬头，眼睛直直地望着我：“妈妈，二爸什么时候回来呀、啊？”我想到昨晚看到陈南枝的画面，愤怒至极。你二爸死了？问问问，问什么问呢、啊？依依瞪大了眼睛，她的眼泪如断线的珠子，接连不断的滑落。妈妈，我瞬间意识到自己过激了，我急忙伸出双臂，将依依紧紧拥入怀中。对不起，依依，妈妈真的很对不起。我的泪水和她的泪水交织在一起。房间里只有嘶哑的哭声和依依的小手在我的背上轻轻的摸索，他仿佛在告诉我，愿意原谅妈妈的一时冲动。晚上依依放学，我带着他打算去爸妈家吃顿晚饭。当我们推开那熟悉的门时，一道暖黄的灯光洒在地上。
，母亲正在厨房忙碌地炖着鸡汤，而父亲则坐在沙发上，一边翻看报纸，一边调着收音机。听到我们进门的声音，他们立刻抬起头，脸上露出了欣喜的笑容。依依，你长高了呀！父亲抿了抿嘴，笑眯眯地伸出手指，比划着依依的身高。依依羞涩的咯咯笑着。就在此时，楼道里传来了敲门声。我去开门，我对依依和父母说，然后迈步走向门口。当门打开的那一刹那，是林旭。在我还未来得及反应之前，他一把将我拉入怀中，紧紧的抱住我。我终于找到你了，我怒斥：“请你自重，别再来骚扰我爸妈。”我挣脱了他的怀抱，一手推开他，一手则关上了门，但他的手却死死抓住了门把手，给我一次机会解释。门里的依依害怕的躲在了爷爷背后。我尝试把门关紧，但林旭仿佛用尽了全身的力气，挡在门外，不让我关上。林旭的声音逐渐大起来，我知道我错了，但请你给我一次机会。此时，楼道里传来了保安的脚步声和斥喝声，是我妈喊的保安。三两位保安立刻上前，将林旭按在了地上。林旭与我四目相对，但我转身，没有再看他一眼，与依依和父母一起进入了房间。门背后传来了他的呼喊和保安的斥喝声。吃完饭，我与女儿一一手挽手。行走在家门口的小道上，我总觉得有些不对劲，感觉有人跟着我们。每次我回头查看，街上都没其他的身影。我紧了紧依依的小手，低声说：“依依，我们走快一点。”到了家门前，我迅速掏出钥匙，试图在最短的时间内打开门。刚把钥匙插进去，一个阴影忽然从背后晃过。紧接着，一个冰冷的大手突然从我背后伸出，用力的夹在了即将合上的门缝中。我和依依都被吓得尖叫起来，准备往后退，但门却被强行打开。从门缝中映入我眼帘的，是林旭。他居然没走，一直跟着我们。你想干嘛？我紧张的后退了一步，小心的护住依依。林旭看起来有些疲惫，他深吸了一口气，突然跪在了地上。他的眼神中充满了哀求：“求你帮帮我吧！”我愣住了。此刻，我不知道如何回应。而林旭接着说道：“陈南枝交了一个赌博的女朋友，现在欠了一大堆钱，债主天天找上门，我们手头紧，真的没有钱付。求你帮帮我们。”我愣愣地看着他，我惊讶他跪下求我，也震惊于陈南枝居然赌博。陈南枝的那个幼稚性格，果然把自己害惨了。你们一家人真是可笑至极。我无法掩饰心中的怒火，冷笑道：“我凭什么要帮你？”林旭慌张地看着我，我深吸了一口气，指着门外道：“现在，请你离开。”我不想再看到你，林旭还想说些什么，但我已经没有了心情去听他解释。我拽起依依，转身进了屋，砰的关上了门。林旭走后，我反复想他说的话，我想知道这个陈南枝到底怎么回事。我联系了市区一名私家侦探，侦探在调查后告诉我，陈南枝近期确实频繁出入一家赌场。据我调查，他因参与赌博而被人欺骗大笔金额，现在已经积累了高额的赌债，根本无法偿还。挂断电话后，我走进了附近的超市，打算为自己和依依买些晚餐的食材。刚进入超市，我注意到了婆婆的身影，她正在货架前选购食材。从背后看，她明显消瘦了许多。一头银发也显得有些凌乱，他的眼眶微红，显然是刚刚哭过。
。就在我打算避开他的时候，他已经转身看到了我。不一会，他快步走到我的跟前：“你帮帮你小叔子吧，他欠了一百多万，现在只有你才能救他了。”说完，他突然跪了下来，双手紧紧抓住我的衣角。我怒气冲冲地将他的手甩开，我凭什么帮你？然后我转身离开了超市。私家侦探约我出来见面，见面后他告诉我，林旭和你婆婆的所有财产全用来还陈南枝的赌债了，而且还不止这些。他取出一些照片，是婆婆急匆匆进出各种借贷机构的瞬间。他现在满城跑，到处借钱。但所有亲戚朋友都知道他们家的状况，还不起那么大的债，没人再愿意伸出援手。陈南枝呢？我问。侦探叹了口气，他那个缩头乌龟，出了事不敢担责任，早跑了。我心想，还是那么幼稚。我让侦探继续收集信息给我讲。林旭的境况更加惨淡。他每天都有一群债主赖在公司门口，嘈杂的声音、怒吼，甚至有人当众撕扯他的衣领。很快，他因为这种持续的骚扰而失去了工作。他在打游戏时结识了一个人，那个人向他承诺，只要他练好了角色，就可以卖钱，可以缓解一些经济压力。于是，林旭每日如痴如狂地沉迷在游戏中。几个月后，当林旭终于认为自己的游戏角色足够吸引人，并以此为荣时，那个所谓的朋友突然消失，连同林旭所有的游戏账号。林旭彻底崩溃，开始精神失常。而婆婆现在每日都背着一个破旧的麻袋，在城市的各个角落捡垃圾。每当她回到家，都会先检查林旭的情况。担心他出了什么事，我正在给依依搅拌着番茄鸡蛋锅里的浓汤。就在这时，外面传来了急促的敲门声。谁？我放下勺子，皱起了眉，想都没想就走到门口，打开了门。门外的人是我从未想见的陈南枝，一头短发，眼神锐利，但带有一丝不安。看到他，我下意识的想要关门。但就在我即将关上的那一刹那，陈南枝迅速伸出了一只手。他走前两步，手里突然拿出一张银行卡递给我。我用力推开他的手：“你想干嘛？”“我不缺你的钱。”他紧紧地盯着我，眼中透露出一种坚决：“这是林旭和他母亲的全部财产。”我感到一脸懵：“你这是什么意思？”陈南枝淡淡一笑。接着说：“你还记得我说过让林旭吐出那百分之二十的话吗？”我脑海中浮现出那天的场景，但还是不明白他的意图。陈南枝看出了我的困惑，继续说：“那场赌局是我故意安排的戏码，催债的人也是我找来的。那些诱惑林旭沉迷游戏并卖号的人，也都是我找的。”他的语气显得有些得意。但更多的是一种释然，一切都是为了让他付出应有的代价。我实在不相信他说的话，又来搞你那些幼稚的把戏，赶紧滚！这时候，陈南枝从口袋里掏出了手机，上面显示的都是和那些人的聊天记录。真的，你看，聊天记录都在，计划都在里面，我都是为了你和依依。他眼里闪烁着泪光，看起来十分委屈。陈南枝一把抱住我，我没推开，脸上早已热泪盈眶。为什么要瞒着我？他摸着我的头说：“演戏演全套吗？那一家人早该遭报应了。”门吱呀一声被推开，依依轻轻的从房间里走了出来，他的眼神还带有些许的睡意。但当他看到陈南枝站在客厅时，那种睡意瞬间消失。二爸，他惊喜的叫道。陈南枝的脸上掠过一抹笑意，他迅速蹲下身，伸出双手，依依欢快的冲进了他的怀抱
，小手紧紧地搂住他的脖子。二爸这回再也不离开你和妈妈了，好不好？陈兰芝摸着依依的头说道。依依抬起那双水汪汪的眼睛，看着陈兰芝，然后开心地点了点头。我默默地站在一侧，沉浸在这温馨的场景中。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。